യോന പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ആത്മവിമർശനത്തിന്റെ ഗുണപാഠമാണ് ആത്മീയമായ മേൽക്കോയ്മകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് സർവജനത്തിനും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവവിരുന്നിലേക്ക് കൊടും ശത്രുക്കളെയും ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളെ പോലും ചേർത്ത് നിർത്താനും അവരോട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാതൃകകൾ നൽകാനുമുള്ള ആഹ്വാനം ഒരു തിമിംഗലത്തിന്റെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും ദഹനവ്യവസ്ഥയും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങാനോ മൂന്ന് നാൾ ജീവനോടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് ആധുനികരായ നമുക്കറിയാം യോനായുടെ പുസ്തകം വെറും മുത്തശ്ശിക്കഥയാകാനും തരമില്ല പ്രശസ്ത വേദ പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ ബ്രാൻഡ് പിത്ര് ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലരും യഹൂദരായിരുന്നു അവരുടെ മുൻപിൽ ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് മൂന്ന് ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ തീക്ഷണമായ പ്രകോഷണം പിന്നെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം ഇതിൽ അവസാനത്തേത് പഴുതുകളില്ലാത്ത ദൈവിക പ്രവൃത്തിയായി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈശോ ഇന്ന് യോനായുടെ അടയാളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്ന് നാൾ മരണഗർഭത്തിൽ കിടന്നവൻ പുതുജീവനിൽ ഉയർക്കുന്നു മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിലിരുന്ന് യോന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഷിയോൾ അഥവാ മരിച്ചവരുടെ ലോകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് മരണം പോകിയവൻ അവനെ ആ മത്സ്യം ഛർദിക്കുമ്പോൾ അവൻ മരിച്ചവനെ പോലെ കിടന്നു ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു കും അതായത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക ഉയർത്തവന്റെ മുൻപിൽ പാപത്തിന്റെ മഹാനഗരങ്ങൾ പോലും തകർന്നടിയും വിശുദാഗസ്റ്റൻ പറയുന്നു നിലവേ തകർക്കും എന്ന ശബ്ദം കർത്താവ് നിറവേറ്റി നിലവേ പാപത്തിൽ തകർന്ന് ജീവനിൽ വീണ്ടും പണിയപ്പെട്ടു ഇന്ന് മാർച്ച് ഫോർത്ത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാം